A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, ô oh, glória a Deus, Shalom. Sábado 12 de novembro de 2022, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, no versículo 6. Tendo por certo, você está vendo? Essa é a certeza, a segurança, a convicção. Tendo por certo isto mesmo, que aquele, o Senhor, nosso Deus, que em vós começou o que? A boa obra aperfeiçoará. Ele vai completando dia a dia, né? Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amados, como é maravilhoso, né? Continuar humilde e temente diante do Senhor, nos achegando com temor e tremor pelo sangue de Jesus o qual continua dando liberdade para Deus operar em nós e através de nós. Por causa do sangue, a santificação prossegue, de fruto para mais fruto, né? Nossa comunhão com o Senhor melhorando, a nossa percepção, linguagem, nosso desempenho, tudo está mudando continuamente para melhor. É essa atividade frutífera do Espírito, o qual veio habitar em nós para nos ajudar em nossas fraquezas e trabalha de dentro para fora, através do quebrantamento, da nossa entrega e resposta diária, nós vemos que rios fluirão do nosso ventre cada vez mais. O Senhor trabalhando em nós, encontrando cada vez mais liberdade. E assim, conforme Ele trabalha em nosso coração, Inclina o nosso coração, mais liberdade ele encontra para continuar trabalhando em nosso coração. E quanto mais ele flui através de nós, os dons são aperfeiçoados pelo exercício e vemos então que aprendemos por experiência que servir a Deus é maravilhoso. Aqui estamos nós, pessoal, alcançando novos níveis que nunca tivemos antes, de percepção, de revelação, de liberação da unção de Deus. Você crê nisso? Quero louvar a Deus pela sua vida. Você é um bem-aventurado por ter recebido o Senhor Jesus no teu coração. A presença maravilhosa do Espírito Santo. Conseguindo, por causa dos méritos de Cristo, te ajudar. E conseguindo, através da sua vida, tocar outras vidas. Como Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo. Cuida bem da tua vida espiritual, viu? Da tua alma e da doutrina. Assim te salvarás tanto a ti como àqueles que te ouvem. Vemos que é uma boa influência, hein? O cristão cheio do Espírito Santo. Quando um membro é edificado, todo o corpo também. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, por onde ela passa, ela é um canal de Deus. E vemos que Deus está hoje trabalhando. Através da igreja, a nova criação profética. É maravilhoso ver, queridos e amados irmãos, o aperfeiçoamento dos santos, levando-os à maturidade, como diz em Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e ensinadores da Bíblia. Pensando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à maturidade, né? A estatura de varão perfeito, a Filadélfia completa para o arrebatamento. Olha só. Edificarei a minha igreja, diz o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O conhecimento, a libertação, a frutificação. Vemos então uma igreja gloriosa, com vestes brancas e azeite transportando. As vestes brancas fala dessa comunhão, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse exercício diário em andar com Deus e valorizá-lo, renunciando o pecado, a carnalidade, o mundanismo, escolhendo o Senhor. E esse azeite transbordando fala da unção que nos dá essa condição para realmente atacarmos as obras das trevas, desfazermos as obras do mal e ajudar todas as pessoas à nossa volta a serem curadas, libertas, ou oh, coisa boa, pessoal, avançando pela unção no ministério e avançando com vestes brancas cada vez mais 
nesta comunhão linda com o Senhor que começou quando ouvimos o Evangelho e recebemos a sua presença. Bendita presença que nos ajude em nossas fraquezas e nos incentiva a esse novo querer, este novo efetuar, né? Ou oh, coisa boa, pessoal, estarmos dia a dia buscando ao Senhor. Eu quero incentivar você a ter hoje, né? Esse desejo, esta realmente sabedoria de alimentar a sua comunhão com Deus. Atender o chamado de estar a sós com o Senhor. Deleitar-se no Senhor. Se humilhar e adorar. Através da humilhação, Deus faz obras profundas, né? O nosso coração pode ser trabalhado mais um pouquinho, viu? Santificação progressiva. E através da adoração percebemos mais para refletirmos mais. Assim o nosso serviço cristão se torna mais frutífero e traz ainda mais glória e fruto para o Senhor. Hoje queremos agradecer o que o Senhor já fez. Estamos agradecidos, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Mas vamos avançar aí, pessoal. Alcançar um nível que nunca tivemos antes. Vamos desbravar. Com muito bom ânimo, pessoal, meditando na palavra, usando as armas que o Senhor nos dá. A oração, a adoração, a oração e línguas, a profecia, o semear profético, declaração da palavra, a interpretação das línguas, o estar junto com os nossos queridos irmãos, as braças juntos, né? E vamos aí no jejum... E vamos aí nas madrugadas com Deus. Ou oh, como é bom, pessoal, usar as armas que o Senhor nos dá para alcançarmos um crescimento integral. Tanto no conhecimento, na graça, como também para trazer glória para o Senhor. É isto, que tudo seja para a glória do Senhor. Porque a intenção tem que ser pura, né, pessoal? Não vamos fazer nada para que nós possamos é, enriquecer ou ficar famosos, exaltar o nosso nome ou denominação, mas tudo o que seja realmente para promover a Cristo como Senhor, aquele que morreu na cruz, e levar as pessoas a terem um conceito maior do Senhor Jesus Cristo, para que assim elas também possam crescer juntos conosco. É, estamos aqui, pessoal. Essa palavra também carregada de unção, porque o Senhor está fluindo na nossa voz. É, tudo que fazemos precisa ser perdoado pelo sangue, precisa ser é, trabalhado junto, o Senhor ali confirmando, multiplicando. Aquilo que nós fazemos tem então a participação preciosa do Senhor, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6, também Provérbios 16, versículo 3, este incluir, é muito maravilhoso, porque o mundo já é maligno e Deus participa daquilo que lhe é convidado. Como é coisa boa. Entrega, confia, sim, entrega, entrega. O coração, todas as áreas, profetiza, confia. E então, o mais ele está completando. É o versículo que lemos aqui no início. Aquele que começou é aquele que vai completando. Você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as suas obras, as quais ele de antemão preparou. Nenhum dom vos falta. Estamos cada vez mais percebendo o que temos recebido e manifestando. As grandezas de Deus, com sabedoria, sinais, amor, boas obras, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus que está no céu. Hoje é um dia em que nós estamos no novo nível, que nunca estivemos. E Mateus 18, 18 e 19, diz o que dois de vocês concordar será feito. E eu quero concordar com você, que você seja cheio do Espírito Santo, de temor humilde, um coração sincero, adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade, servindo a Ele com interesse de coração, e que você possa ter obras de ouro, pedra preciosa, e possa ter galardões tremendos, não só aqui cem vezes mais, mas também 
na vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.